Formaður landskjörstjórnar segir ekki hægt að staðfesta að meðferð og varðveisla kjörgagna í Norðvesturkjördæmi hafi verið í samræmið við lög. Alþingi þurfi að ákveða hvort kostningin hafi verið lögleg. Formaður samfylkingarinnar segir að óvissan með talningu atkvæði í Norðvesturkjördæmi sé óbóðleg og setji marga í óþægilega stöðu. Það sé grundvallar atriði að fólk geti treyst liðræðislegum kostningum. Óveður gekk yfir landi í dag allt frá snæfilsnið sem vestfyrði og norðvesturland. Eitlfært er víða og sluppu 37 ferðamann ómeittir þegar rúta fór út af veginum á rútafjarðarhálsi. Læknar og hjúkunafræðingar vilja fá forgang á bensinstöðum í Bretlandi. Eldsneytiskrísan þar í landi er farin að hafa áhrif á starfsemi sjúkrahúsa. Einstað móður er alsæl með að vera komin í trykt og örugt leguhúsnaði. Í bóðafjölaði Björg afhent í dag 500. í bóðina. Komið sæl, formaður landskjörstjórnar segir að ekki hefði borið staðfesting frá yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis um að meðferð og varðveisla kjörgagna hafi verið fullnægjandi. Alþingi verði því að úrskurða um lögmæti kostningana í kjördæminu. Landskjörstjórn kallaði gæri til skýrslu frá öllum sex yfirkjörstjórnum landsins. Í morgun hefði borið skýrslu frá báðum reykjavíkur kjördæmunum, Suðvesturkjördæmi og Norðvesturkjördæmi. Eftir hátið komu svo skýrslu frá Suðurkjördæmi og Norðurlandi Vestra. Endurtalið var í þeim tveimur síðastemdu og var fyrir niðurstaða í Suðurkjördæmi staðfest í gerkvöldi. En við endurtalningu á sunnudag í Norðvesturkjördæmi kom upp misræmi sem leiddi til þess að fimm þingmenn úr fimm flokkum duttu út og jafnmargir úr sömu flokkum náðu kjöri í staðinn. Gagnrýni hefur verið á meðhöndlun og frágang kjörgagna á talningastæði Borganesi. Einn þeirra sem datt út við endurtalningu, Karl Gauti Hjaltason, fráfarandi þingmann við flokksins, hefur kert vinnubröðan til lauruglu og staðfesti Gunnar Örn Jónsson, lauruglu stjóra Vesturlandi í samtalu við fréttastofuna, að kæran hefur mótekin og máli sér til rannsóknar. Þá byrti tengdadóttir eiganda hótel Borganes, þar sem talningin fór fram, myndir í dag úr talningasalnum og á kjörkösum, en hún var ekki hluti af talningateiminu. Ingi Tryggvason, formæri yfir kjörstjórna, segir að myndirna hafi verið teknar þegar hann var á staðnum og að kjörkassar sem þar sjást hafi verið tómir. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu er ekkert dátuðavert við að myndir séu teknar á talningastað svo lengi sem yfir kjörstjórn er á staðnum. Fréttastofa streymdi til að mynda beint frá talningu atkvæða í Suður kjördæmi í gerkvöldi. Landskjörstjórn kom svo saman til fundar klukkan hálf fimm til að fara yfir skýslu yfir kjörstjórna. Fundur landskjörstjórnar stóð í tapar tvær klukkustundir en á honum loknum las Kristín Edvald, formaður landskjörstjórnar, upp bókun sem samþykkt var á fundinum. Landskjörstjórn hafa borist greinagerir yfir kjörstjórna um framkvæmd talningar í öllum kjördæmum og afrit fundagera. Ekki hefur borist staðfesting frá yfir kjörstjórn Norðvesturkjördæmis á að meðferð og varðveisla kjörgagna á talningastæði kjördæminu hafi verið fullnægjandi. Í samræmi við 47. grein stjórnarskráninar er það hlutverk alþingis að úrskurða um gildi alþingiskostninga og kjörgengi alþingismanna. Upplýsingaöflin landskjörstjórnar er lokið og landskjörstjórn mun gera grein fyrir vinnu sinni á útlutuna fundi samkvæmt 107. greina kostningalaga sem haldin verður 5. oktober næstkomandi. Hvað er það sem vantar upp á? Þetta er bókun landskjörstjórnar og við höfum ekki meira um máli að segja á þessu stíð. En hvað þýðir þetta? Það er alþingis núna að taka afstöð og eins og ég segi, ég get ekki veitt aðrar upplýsingar heldur en þetta er bókun og niðurstaðan að skerta. Nú formaður samfylgingarinn að segja að staðan í Norðvesturkjördæmi sé óbóðileg og setji fjölda fólks í óþægilega stöðum. Formaður flokks fólksins furðar sig á vinnubröðum kjörstjórnar. Þetta er náttúrulega sögulegt, það er nokkuð ljóst og þetta er bara, mér finnst þetta bara stórfurðulegt ef við séð alveg svo er og botna hvorki upp ni niður, þannig að ég spyr nú bara að leikslókum, þá var náttúrulega líka afskaplega óheppilegt, eins og kemur í ljós í Norðvesturkjördæmi að gögnin skulu í rauninni ekki vera innsugluð og enn á móti kemur, mér skýrist að þarna var læst og þarna voru myndavel og þannig að það hefði ekki átt að vera hægt að ganga þarna um að einu en einu leiti, þannig að En ég veit að ég bara átta mig enga veginn á því hvernig er hægt að klúra málum svona algjörlega í sambandi við talninguna. Mér finnst það svolítið mikið áfellis dómur, ég var nú að segja eins og er. Þetta er auðvitað bara vont á svo marga vegu. Fyrsta lagi er náttúrulega grundvallar atriði að fólk geti treyst líðræðislegum kostningum. Það er eitt svona hortsteinn okkar. Þannig að það er mjög brýnt að taka á þessu og þetta gerist ekki aftur. 
svo er þetta auðvitað sitja náttúrulega fjölda manns í mjög óþægilega stöðu sem er óbóðleg. Þingblokkur samfylkingarinnar hefur enn ekki komið saman meðalannars vegna þeirrar óvissu sem upp er komin eftir kostningar. Þingflokkur flokks fólksins kom saman í dag í fyrsta sinn eftir kostningar. Formenn samfylkingar og flokks fólksins segja stjórnar andstöðu flokkan að ræða óformlega saman um möguleika á samstarfi komið til þess að ríkistjórnar samstarfinu verði ekki framhaldið. Logi Einarsson segir að ef til vill ráðist framtíðin á miðjunni eins og formaður framsóknar hafi sagt. Þá sé samfylkingin til í allt. Sigurður Hali, þú ætlar að fjalla nánar um þetta mál í Kastlósi? Já, heldur betur. Hingað komað er Kári Hólmar Ragnarsson, hann er sérfræðingur í stjórnskipunarrétti og lögmaðurinn og oddviti Magnús Davíð Nordal sem er lögmaður og oddviti Pírata í Norðvesturkjördæmi og við ætlum að fara yfir málið og reyna að komast að því hvað gerist næst. Það eru örgulega margar spurningar sem brenna á morgum. Ég held það. Mér sem ekki því. Takk fyrir þetta. En við höldum okkur í pólitíkinni því leið tóða stjórnaflokkana heldu óformlegu viðræðum um framhald stjórnarsamstarfsins áfram í dag. Leið tóða stjórnaflokkana komu saman oftar en einu sinni hér í ráðferðabústaðinum í dag. Hver og eitt kemur með sín mál inn í umræðuna og þeir segir í raunin að engar fréttir séu góðar fréttir. Við munum þurfa eitthvað daga til þess að tala okkur í gegnum alls konar mál sem að er gott að ræða á þessum tíumpunkti og hérna taka upp á borðið og gera sig grein fyrir hvernig við ætlum að greiða úr á næstu árum. Já, við auðvitað ég leggjum bara áhersla á þeim mál sem við lögðum áhersla á fyrir kostningar. Það er auðvitað þau snúast auðvitað bara um sterkar félagslegar áherslur þegar kemur á afkomu fólksins í landinu, loftslagsmálin og fleiri mál sem við auðvitað leggjum áhersla á fjölbreytta atunnusköpun. Þannig að þetta eru í raun og veru Allir þessi flokkar lögðu fram sína málaskrá fyrir kostningar og auðvitað er hún undistaðan þegar við setjum sniður og ræðum saman. Það sé alls að við höfum verið að leggja áhverslu til að mynda á þess að fjárfesta áfram í fólki og við verðum að skoða eins og málefni hérna bæði aldraðar og öryrkja heilbrýðiskerfi sem sagt í því samhengi og nota kannski þessa vinnubrögð, aðferðafræði, sem að ásmundur reyna að nota þess og vel í kringum barnamálin að reyna að kannski nýta það inn í fleiri kerfsbreytingar. En er óvíst hver fær hvaða ráðuneyti ef lending næst með áframhaldandi stjórnarsamstarf. Þið haldið spilunum svolítið þétt að ykkur, þið eruð ekki að tala af ykkur þessa dagana þið þrjú? Nei, þetta bara verður að vera þannig, við verðum að geta átt trúnaða samtöl og hérna tala af ykkur í gegnum þessa stóru mynd og ég held að hljóta allir að geta sýnt í skilning. Snjóflóðasérfræðingur segir að ekki hafi myndað snjóflóðahætta í byggð í óveðurinn í dag. Nokkur flóð hafa fallið til fjalla, eitthvert er víða og fjallið í lokaðir. Veðrið var verst á Vestfjörðum. Vestfyringar byggu sig vel undir veðrið og voru tveir snjóbílar og leitarhundur sendir að sunnan í nótt. Þá stutti var greinlega spenntur að fá að fara í leiðangur með björgunarsetafélögum sínum á Ísafyrði í dag. Þessi veðrið sem maður að ganga yfir núna er hætta fyrst og fyrst stundi við snjóflóða vegi. Þetta er við sem að byrja með krafti svona rétt fyrir hátegi og búið að vera núna einhver svona þrjá tíma og hérna ætti að klára svona fljótt leftir kvöldmann. Ekki er snjóflóða hætta í byggð eins og er. Á tröllaskagar veðri gengi niður en nokkur snjóflóð fjallu í nágrenni Dalvíkur í dag. Ekki er þeirra fóri við Ólafsjarðaveg. Það á að hlýna svo fljóttlega eftir kvöldmann og þá fer að regna á lálindi sem að hjálpa líka og hérna að þökkur bara fyrir að þetta sé ekki mikið lengra svona við þér en þetta er mjög óvinnilegt á þessi mástin. Þótt að snjó sé kannski ekki farið að festa við jörðu hér í Ólasvík þá er veðrið engu að síður með versta móti en það eru mannaferðir í takt við það, það er að segja engar. Hvað er að gerast hérna á Guðuskálum? Er við erum að loka bara, að loka hérna að sunna verður nesinu og alveg að vegamótu. Það er bara vitlust veður hérna suður fyrir nesið, þess að er vindátt spáir illar og jafnvel slittu og ferðamenn eru almennt á sumardekkjum bara. Björguna seita fólk í Húnavatnsíslu var búið að gera sér klárt eða ljóst var í hvað stemmdi. Húnvetningar voru það líka virðist vera því nær engin útköll hafa verið út af fóki. Og hvað verkunin hafi verið að sinna í dag? Þetta er aðalega aðstofa fólk á þjóðveitt og staðsta verkunin þar er rúta sem fór rúta af hérna vestur í Húnavatnsíslu á rúta fyrir hálsinum. Þar sem voru 37 fartfæru um borð og þurfti að flytja þá inn á laugabaka. En engin slís á fólki og bara fór mjög vel. En einhver aðrir ökumenn sem átti í vandræðum? Já, bara tölur margir. 
Bandarískir ferðamenn á Öxnaldarseiðinni létu vetraferðin ekki setja sig út af læginu þegar þau Anna Þorbjörg Jónsdóttir og Sölve Andrason frá fréttastofunni hittu þau þar í dag. This is kind of fun. You're not scared? It's all slippery. I'm a little scared. I've driven in stuff like this before. Okay, so this is nothing new? Nothing new. The visibility is a little low for my liking, but... Yeah. Yeah, a little nervous. Bílalegu bílar eru flestir líklega enn á sumardekkjum og hjartó tók því aukaslög hjá þessum spænska ferðamanni. And how was it to drive in the snow? It was scary, <laughs> but um, it was nice uh, until we uh, went off road because of the weather. Og vegna óveðursins þá hefur myndast krapastífla í sauða og sauðarkrúki, gatnabótum skakfyrðingabrautar, hægrabrautar og sæmundarhlíðar hefur verið lokað. Anna Þörbjörg, Jónasdóttir fréttamaður, er við sauðá. Ég við spyrjum, er talið að stíflan gefi sig? Já, það er nú fyrst alveg ekki alveg vita hvort það sé stífla. En það kannski hún veit það betur en hafði í senni björgunarsveitinni. Hvernig byrjaði þetta í dag? Já, það byrjaði með því að um klukkan tvö að þá urðu starfsmenn skaga þeirra veitna varir við það að rennsli hérna í sauðunni hafði bara stöðvast nánast um tólfleitið. Þannig að við vorum strax bóðið út og það var áætlað að það væri krapastífla í ánni sem að vera stöðvar rennslið. Þannig að við fórum í það að setja upp lokunapóstan hér í bæ og vöktunar pósta hérna við sauðuna. Og erum núna búin að þræða upp eftir allir í ánni og við finnum enga stíflu. Þannig að það er svona spurning um hvar vatnið er, það vantar um 3 til 5 þúsund rúmmetra af vatni í ána. Og ef þetta væri stíbla og myndu bresta, hvað gæti gerst? Já, við sáum sviðsmyndina fyrir okkur þannig að þetta myndi renna niður hérna og sauð og hann liggur við hliðina á heimaðistinni að það gæti farið þar fram hjá af miklum krafti og enda niður á aðal gatnamótum bæjarins og jafnvel farið vatn inn í einhverjar íbúðir í blokk sem stendur við gatnamótin þannig að það var rýmt, þær íbúðir, þær voru rýmdar Já, og þið erum með stálutum viðbúna hérna, er það ekki? Jú, við erum hérna uppi í skóarhlíðinni svo kallri að vakt ána og hérna og stjórnstöðin virk hjá okkur og svo þurfum við svona aðeins að taka stöðuna kannski eftir nýjust upplýsingarnar það er að segja að við fundum enga stíflu við erum svona svolítið áttavilt eins og staðan er núna Þannig þið leitið að stíflu og vonið samt einhvern veginn að sé ekki stífla og já og allir hún bresti þá ekki með stórum kvelli Akkurat, við erum allir að búin að ganga og skugga um það að það er ekki stífla sem að kemur þá með stórum kvelli en við erum svona með ákveðna sviðsmynd í huga hvort það gæti verið að hvíslarna sem rennu hún í gilið séu stíflaðar eða frostnar og þess vegna við svona stórum yngað Já, einmitt og við fylgjust áfram með hvað kemur út úr þessi hérna söðakrúki Takk fyrir þetta Anna Þorbjörg á Söðarkrúki svo þetta kom fram og hingaði komin Sigurður Jónsson veðurfræðingur. Hvað getur þú í raunni sagt okkur um framhaldið? Þetta er svona, maður að segja, þessi komið í hámarkið á Vestfjörðum og byrjað að fyrir að draga úr þessu hægturúlega í kvöld. Sjálf lagða mig þannig er svona að færa sig yfir á breyðafjörðin og þá dregur svona hratt úr þessu Það er að aðeins hefur verið að hversa... Kosti sem eru með í loftinu, þetta er veðrið á morgunin það ekki? Jú, þetta er veðrið á morgunin. Það hefur verið að hversa á snefilsinsinu og það má gera fyrir það verði verði það bálkvast fram til kvöldi en síðan svona um 11. tóleiti þá ætti þetta nú verið búið afsýnungulega viðvörunir þær eru fallegu gildi klukkan 11 og síðan eru allar viðvörunir fallegu gildi á miðnætti. Nú síðan á morgun að þá verður komin suðvestanátt og það verður svona strekkingur um sunnun og vestanvist landið með einhverjum skúrum en svona þetta verður allt gengið yfir. Þannig að við tölum um það í gæra að þetta verður ekki svolítið snemma á ferðinni er það hugsanlegt að þetta falli í svona dúnalokk eftir þennan kipp? Nei, 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 þetta er ekki dúnalokk. Heyrðu, þú ferð yfir þetta allt saman hér strax á lagnum í þróttum. Takk fyrir þetta, Sigur Jónsson. Og við ætlum að fara til útlanda. Því eldsneyndiskrísan í Bretlandi er farin að hafa áhrif á starfsemi heilbriðistofnana. Stjórnvöld segja merki um að staðan sé að batna en framlínu starfsfólk vill fá forgang við bensi kaup svo það geti mættil vinnu. Langar raðir og tómar bensindælur eru ornar daglöft brauð í lundunum og fleiri breskum borgum. Nó er til af bensinni og olju en vandamálið liggur í því að fáir vöruflutningabílstjórar eru til taks og þeir sjáum að flytja eldsneytið. 
Almennt er vöntu ná bílstjórum í Evrópu en útgangan úr Evrópusambandinu eikur enn ná vandan fyrir breta. Stór hluti bílstjóra þar var frá ríkjum í austanverðri Evrópu og þeir mistu landvistarleifi eftir Brexit. Bresk stjórnmöld hafa bruðið á það ráð að veita tímabundið landvistarleifi fyrir 5000 vöruflutningabílstjóra. Our members and drivers from Eastern European are informing us that they will not come. Because drivers did not forget what happened last Christmas, that drivers were stocked in Dover on, on the highway without clear water. Uh, on top of this, the general bad working conditions already, so we don't think drivers will come. Undir þetta taka fleiri verkalýsfélu bílstjóra, sem segja að þau sem hafi mist vinnuna í Bretlandi séu komin í föst störf í öðrum löndum. Do they really think we go to the UK and lose our job on Christmas Eve after the job is done? Læknar, hjúkunafræðingar og kennarar er á meðal framlínustarfsfólk sem hefur kallað eftir forgangi við eldsneytiskaup. Borið hefur á því að heilbriðistofnanir hafi þurft að fresta tímum sjúklinga vegna ástandsins. Breski herinn er í viðbrastöðu, búin undir að dreifa eldsneyti en stjórnvöld segja merki um að staðan sé að batna. It's the first time we've seen uh, more petrol uh, in the petrol stations uh, itself. Uh, I think as the industry said yesterday, um, the sooner we can all return to our normal buying habits, um, the sooner the situation will return to normal. Mikael Damberg, innanrikisráðara Svíþjóðar, segir ólíklegt að sprenging sem varð við fjölbyllishús í Gautaborgin nótt hafi orðið af náttúrulegum sökum. Á þriðja tög slösuðust í sprengingunni þarf sex alvarlega. Hún var öflug og vakti íbúa í miðborg Gautaborgar á værum söfni þegar klukkuna vantaði 20 myndur í 5 í morgun. Slökkvistar tók margar klukkustundur og rannsókk lögreglu hósta því loknum. Lögreglan segir ljóst að gasleiki hafi ekki verið valdur að sprengingunni, þá sé ekki útilokað að öflugur í sprengju hefði verið komið fyrir í garðinu. Nærri 600 hús eru komin undir hraun á La Palma eftir stuttlí og eldgosun á enni er það komið aftur á fullt og hraunströmurinn alga sjóin hraðar en áður. Tvær hraun ár hlykkjast niður frá fjallinu og á meðan önnur þeirra hægir á sér fyrir hinn hraðar og aðeins um 800 metra eftir niður á sjó. Og þegar hraunið vellur út í hafið skapast nýtt á ykjöfni sprengingar og losun eiturgufa. Kumbre Vieja er ekki jafn meinlaust og fagradalsfjall. Nærri 600 byggingar eru þegar komnar undir hraun eða skemmtar og hátt í 7000 manns hafa þurft að yfirgefa heimilsin. Í síðustu viku var þorpið Todoku rýmt og sunnudag náðust þessar myndir af því þegar kirkjuturnin hrundi. Mörg þurft að flýja í flýti og skilja allt eftir, hundruð sjálfbóðaleða, hafa síðustu daga unnið að því að bjarga umkomulausum gæludýrum. No, 95, 96 perros, aquí tenemos hún. Estaba por la carretera, de como desorientado, como buscando, no sé, y estaba en peligro por los coches. Búið er að loka flugvellinum, enda brautirnar undir þykku lægi af ösku. Og askan veldur vandræðum víðar, nokkuð sem margir Íslendingar þekkja vel. Y esto es perjudicial para los niños, para los grandes, para los ancianos, para todo el mundo. Y esto, esto es imposible. Cayó ceniza a un metro y medio de altura, con la lluvia, eso lo entierra como si fuera cemento. Y es muy peligroso. En Sjónar spilið er mikið, og það dregur að. Svo mjög að hótelherbegi er að vera skórnum skamti á enni. I think it's the best to, to visit a volcano eruption. It's very interesting and unique. You see it only one, once, a, once a lifetime. Es er quelque chose de fantastic, quelque chose de très fort. Bien sûr, très difficile pour les gens qui vivent ici. Fyrir tveimur árum afendi íbúðafélagi Bjarg sína fyrstu leigu íbúð. Í dag tók einstað móðu við liklum af 500 stíbúðinni. Hún er alsæl með að vera í tryggu og öruku framtíðarheimili. Launþega samtökin ASI og BSLB stopnuðu leigufélagi Bjarg fyrir fimm árum. Tilgangurinn var að tryggja tekjulágu fólki örugt húsnæði í langtímalegu. Bjarg er reiki án hagnaðarsjóna með það. Hjördís Björg Þrastardóttir fekk afhenda liklaða 75 fermetra íbúð í gæfu tjörni Úlfarsárdal og hún var af honum sæl og ánæð. Ertu búin að vera lengi á leigumarkað? Já, frá því eignaðast fyrsta barnum mitt sem hann er 19 ára. Og þetta lítið þá að vera mikil breyting fyrir því að koma stinga miklu ódyrara borga af henni? Já, það er alveg töluvert ódyrara og líka bara, þú veist, Þá var ég bara búin að tryggja mér svo framtíðarheimili. 
Greiðslubyrði leigu skal að jafnað ekki fara umfram fjórðung af heildar tekjum leigutaka að teknu tilliti til húsnæðisbóta. Þetta eru tölumörg betri kjör en á almennu markaði. Það sem við sáum var eftir að við afhendum fyrstu íbúðurnar var að svona byli var um 20% lærra leiguverð hjá Bjargi. Það er út að stopna án hagnaðamarknaða þannig að við erum raunverulega að skýla öllu til baka til leigenda og gátum endurfjármagnaða nýlega og lækka leiguna sem var líka mjög gleðileg tímamót og þannig við viljum þetta halda áfram. Flestar íbúðurnar hafa verið byggðar í Reykjavík en þeim sveitarfélugum fjölgar þar sem byrjað er á framkvæmdum. Sonja Ýr segir að margi sýf á byggðlista áhugi á að komast í örut leiguhúsnæði er mikill. Hvað var það til þess að þú ákvast að sækja um hér? Bara svo ég geti verið bara svona seif með íbúð. Varst þú búin að vera á mörgum stöðum að leiga á mörgum stöðum? Já, ég er búin að vera á milli líka stúdenta íbúða sem er líka hagkvæmt en mjög svona lítið. En þetta er alveg nógu stór og nógu falli íbúð fyrir því? Já. Margir á suður og suðvesturhorni landsins ráka upp stóraugu í gerkvöld því er engjanlegt ljós sjást á himni. Sjónar vantar í Þorlásöfs að ljósið hafi við leiðið norður yfir bæginn í um sjö mínútur. Setna komið ljós á furðuhlauturinn var eldfæðin allas fimm að losa sig við eldsneyti. Geimflaugin er á vegum NASA, bandarísku geimvísindastofnunarinnar, en var skotið upp í gær frá Vandenberg geimhörstöðin í Kaliforníu með landsatt níu gervitung sem fer á braut um jörðu. Þá skulum við sjá hvað verður í íþróttum kvöldsin sem Eva Björk Benindistóttir sér um í kvöld. Arnar Pétursson, þjálfari kvenna landsliðs Íslands í handbolta, kynnti í dag hópin fyrir tvo leiki í undankeppni EM í oktober. Þá var sett á lakirnar B-landsliði kvenna í handbolta í þeim tilgangi að efla kvenna landsliðið og tveir reynsliboltar fengnir í þjálfarateimið. Og önnur umferð mestardeildar Evrópu hófst í dag. Þetta og fleira hér eftir fréttir. Þá skulum við rifið pelstu aldrið í fréttatímans. Formaður landskjörstjórnar segir ekki hægt að staðfesta að meðferð og varðveisla kjörgagna í Norðvestur kjördæmi hafi verið í samræmið við lög, alþingi þurfa að ákveða hvort kostningin hafi verið lögleg. Formaður samfylkingarinnar segir að óvissan með talning og atkvæða í Norðvestur kjördæmi sé óbóðileg og setji marga í óþægilega stöðu. Það sé grundvallar atriði að fólk geti treyst líðræðislegum kostningum. Óveður gekk að vera landið í dag allt frá Snæfirsnes um Vestfyrð og Norðvesturland, illfestir víða og sluppi 37 ferðamenn ómeittir þegar rúta fór út af veginum á rútaferðarhálsi. Læknar og hjúkunafræðingar vilja fá forgang á bensinstöðum í Bretlandi, eldsneytiskrísan þær í landi er farin að hafa áhrif á starfsemi sjúkrahúsa. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að veðri í þróttum kastljósi og menningu. Næstu fréttir er í útarspa sjóvarpurslegan tíu kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúp.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið þið sæl!